Hello guys, welcome to the last stage of intermediacy in C language obviously where I Nimisha Verma welcomes you and urges you to practice your hand on arrays, strings and functions we have learned in this course. Therefore, without wasting much time, we will be practicing with arrays and strings along with functions in this session where I have got some important and interesting programs for you which will help you to to lay your hands on all the programs you will be encountering with in your future so let's begin with arrays what are arrays basically Arrays were the homogeneous collection of data. It was a user-defined data type. We have learned two types of arrays, single-dimensional and multi-dimensional arrays. So let's begin with the first program where we have to calculate average of elements of array. What is average? Average ka formula is total quantity means sum of all quantities upon total quantity. So let's see what I have in the package for you hash include stdio.h you might be wondering in many programs I haven't written conio.h so I am there to answer your query which is conio.h is used in turbo C++ mostly actually because conio.h is used when we need to have console input output like get ch function and in the IDE like integrated development environments we are using nowadays there's no use of conio.h now I think I'm very clear so let's begin Apne header file declare key then main function declaration of variables and first array that is num of size 100 sum apne variable liya just have sum store karenge and average variable le liya just me average store karenge ye variables koi bhi ho sakte a b c x y z w a p q r whatever it could be then we ask the user to enter the number of elements isne number enter kara n mein ab suppose humne to size liya 100 ka aur usne n ki value de di 120 to out of bound error aa jayegi isliye hum log n ka यहीं पे चेक कर लेंगे अगर n 100 से बड़ी या 0 से छोटी है तो हम लोग उसे प्रिंट करा देंगे दैट इट्स एन एरर और जो नंबर है वो 0 से 100 के बीच में ही होना चाहिए मतलब 1 से 100 के बीच और दोबारा उससे n की वैल्यू एंटर कराएंगे तब तक एंटर कराएंगे जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती जब n की वैल्यू 1 से 100 के बीच आ जाएगी फिर हम एक लूप चलाएंगे i का 0 से लेकर n तक का और नंबर एंटर कराएंगे सारे नंबर एंटर कराने के साथ-साथ हम उनका सम कैलकुलेट करेंगे विल बी कैलकुलेटिंग देयर सम फिर देन विल बी कैलकुलेटिंग देयर एवरेज वेयर एवरेज इज सम डिवाइड बाय n मींस सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज देन वी विल बी प्रिंटिंग इट एंड रिटर्न जीरो I have written point 0.2f here because it was a float number. Instead of point 0.2, you can write any decimal digit like point 0.08, point 0.00, point 0.45, anything. Like this, enter the number of elements written 6. We have entered 6 elements. And lastly, it's average. Then program to find largest element of all. Largest element konsa hota hai? Biggest element. Largest element we can bubble sort se bhi nikal sakte hai, but that will be a lengthy technique and we we'll, are not in need of that. This we will take simple technique. We will take a size 100. Ka. Total elements enter. Karai humne. Matlab, suppose 100, ka humne bana liya, but how much we need according. Then we will take a loop from 0 to n chalaya, and we have entered all the elements in the array. Suppose n ka size 3 and we have numbers enter ka hai, 8, 9, 10. 8, 9, 10 हमने एंटर कराया अब एक लूप चला 1 से लेकर n तक का हमारा n सपोज 3 है तो 1 से 3 तक का अब इसने क्या किया एरे ऑफ 0 के अंदर मान लिया कि सबसे बड़ा एलिमेंट है ठीक जस्ट इमेजिन अगर एरे ऑफ 0 को फिर हमने सारे i से मैच कराया 0 को 1 से मैच कराया 
अगर बड़ा है तो जीरो के अंदर वन की वैल्यू स्टोर करी नहीं है तो कुछ नहीं किया देन जीरो को टू से कराया जीरो को थ्री से जीरो को फोर से ऐसे करके हम कंपेयर कराते रहे टिल दी एंड ऑफ द लूप एंड एज द लूप इज टर्मिनेटेड वील बी प्रिंटिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल लेट सी हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर करा लिए फाइव नंबर वन एंटर हुआ टू फिर सिक्सटी सेवन देन एटी नाइन एटी एट सेवेंटी सिक्स अब एरे ऑफ जीरो में है हमारा टू टू को कंपेयर किया हमने सिक्सटी सेवन से तो सिक्सटी सेवन बड़ा आ गया तो ए ऑफ जीरो में आ गया सिक्सटी सेवन देन सिक्सटी सेवन को एटी नाइन से कंपेयर किया तो एटी नाइन बड़ा आ गया एटी नाइन को एटी एट से किया तो भी एटी नाइन ही बड़ा रहा एटी नाइन को सेवेंटी सिक्स से किया तो भी एटी नाइन बड़ा रहा देखो फाइनली हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट हो गया एटी नाइन देन लेट्स मूव टू फंक्शन फंक्शन क्या है हमारे फंक्शन आर अ ग्रुप ऑफ कोड Which are written to accomplish a particular task. It reduces complexity and makes the program concise. And functions के तो हमने बहुत सारी usability देखे हैं redundancy बढ़ाता है program को हमारा inheritable बनाता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं So first program is calculating square of a number. Square क्या होता है किसी number का Suppose टू का square क्या है टू इंटू टू दैट इज फोर फोर का क्या है सिक्सटीन बस जो हमें सोचना है जो हम सोचते हैं वही हमें यहाँ पे करना है हेडर फाइल को इंक्लूड की और एक फंक्शन बना दिया फ्लोट स्क्वायर का जो फ्लोट एक्स आर्ग्यूमेंट्स है मतलब जिसका रिटर्न टाइप फ्लोट होगा और वेरिएबल भी ये फ्लोट टाइप के एक्सेप्ट करेगा इट इज़ अ विद रिटर्न एंड विद आर्ग्यूमेंट फंक्शन जो हमने चार कैटेगरीज पढ़ी थी उनमें से ये उस कैटेगरी का विद रिटर्न एंड विद आर्ग्यूमेंट्स मेन पे आया कन... दैट कंट्रोल वेरिएबल्स डेक्लेयर हुए इसने नंबर एंटर कराया जिसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है फिर जो हमारा ये एन है एन ने कॉल किया स्क्वायर को जैसे ही इसने देखा स्क्वायर कॉल हुआ ये कंट्रोल आ गया यहाँ एम की वैल्यू आ गई एक्स में देन पी में पी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने जिस पी ने एक्स इंटू एक्स को कैलकुलेट किया और वैल्यू रिटर्न की पी में P की वैल्यू रिटर्न होके आई n में और फिर हमने n को प्रिंट कर दिया फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा गया एंटर सर नंबर फॉर फाइंडिंग स्क्वायर हमने एंटर कर दिया 2। अब 2 गया हमारा x में 2 का हुआ स्क्वायर और p के साथ वापस आ गया ये n में और जब n को हमने प्रिंट कराया दिस तो आंसर आया 4। देन लेट्स मूव टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या है हमारे स्ट्रिंग is a group of characters or sequence or series of characters special characters and numerals it can also be thought of as a array of characters but it is not a data type pehla program hai just to print a long string ye humne string enter karayi aur so normally print kara diya f print f se मेन प्रोग्राम है टू प्रिंट स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट पॉसिबल वर्ड जो पैलन रोम हो लाइक ए बी ए ए बी ए डी ए ए बी ए डी बी ए ए मतलब जो उल्टा सीधा एक समान ये हमने हेड ऑफ फाइल्स हमें स्ट्रिंग फंक्शंस की जरूरत थी इसलिए स्ट्रिंग डॉट एच इम्पोर्ट कराई और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन की भी जरूरत थी इसलिए वो भी ये हमने हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए जो जो हमें चाहिए I loop variable, L loop variable, J और K भी हमें लूप के लिए चाहिए स्पेस वेरिएबल स्पेस कितनी है वो काउंट करेगा काउंट हमारा काउंटर वेरिएबल कितने पैलेंट रूम वर्ड्स हैं या लेंथ के लिए इनिट भी हमारा एक वेरिएबल है मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ के लिए लेंथ भी है कैर एरे जो कैरेक्टर स्टोर करेगा ये भी ये सब हमारी स्ट्रिंग्स स्टोर करेंगे फिर हमने प्रिंट एफ कहा रीड एन ये एफ फ्लश और एस टी डी आई एन और ये स्कैन एफ ये तीनों चीज हमारी स्ट्रिंग रीड कर रही है एफ फ्लश और स्कैन एफ दोनों से आपको दो बार स्ट्रिंग दिखेगी जो आपने एंटर करी है देन आई जीरो से नल कैरेक्टर तक का लूप चलाया और देखा कि स्पेस कहाँ कहाँ कितनी है फिर जे जीरो से लेकर स्पेस वन तक प्लस वन तक का लूप चलाया अगर नल कैरेक्टर नहीं मिलता है मतलब अगर कोई कैरेक्टर होता है तो हम लोग उसे ए ऑफ आई में स्टोर कर देते हैं मतलब कि देखो जब तक नल कैरेक्टर नहीं है तब तक हम लोग क्या करेंगे वर्ड फॉर्म करके इसमें स्टोर करते रहेंगे 
और जैसे ही नल कैरेक्टर आ गया वैसे ही ब्रेक कर दिया ब्रेक करने के बाद हमारा एक पर्टिकुलर वर्ड बन गया अब वर्ड बनने के बाद हमने क्या किया एरे के जहां तक वर्ड बन गया उसके बाद वाले लेटर पे सपोज आपका थ्री लेटर का वर्ड है तो ए ऑफ जीरो ए ऑफ वन ए ऑफ टू तक का तो वर्ड बन गया थ्री में आपने नल कैरेक्टर दे दिया जिससे आपको पता चल जाए ये तीन आपका वर्ड है मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है फिर जे जीरो से स्पेस तक का लूप चलाया और आपने प्रिंट करा कैरेक्टर्स आपके मतलब जो भी स्ट्रिंग थी वो प्रिंट कर दी ऐसे ही आपने सबके लिए करा फिर एस टी आर सी पी वाई मतलब स्टार स्ट्रिंग कॉपी करा आपने जो भी आपके बी ऑफ आई में स्ट्रिंग थी वो आपने सी में कॉपी करी और काउंट में उसकी लेंथ निकाल ली फिर आपने एक लूप चलाया काउंट माइनस वन मतलब लेंथ माइनस वन से जीरो तक का और जो आपका डी वाला एरे था उसमें बी वाले डबल डिमेंशनल एरे की वैल्यू स्टोर करी लास्ट में उस एरे में नल डाल दिया आफ्टर दैट आपने कंपेयर किया सी और डी को अगर जीरो है तो फ्लैग वन हो जाएगा नहीं है तो देखो अगर इन इट आपका जब तक वन है तब तक कॉपी करो मिन में डी को और मैक्स में डी को और फिर मिनिमम की लेंथ निकाल के मतलब मिन पी की लेंथ निकाल के मिन में स्टोर करो मैक्स पी की मैक्स में और इन इट को प्लस करते रहो फिर आप प्रिंट करो जो जो स्ट्रिंग आपकी पेलेंड्रोम है फिर लेंथ निकालो डी वाले स्ट्रिंग की अगर मैक्स से ज्यादा हो तो वो मैक्स पी हो गया मैक्स पी में उसे डाल दो मिन से कम हो तो मिन पी में डाल दो उसके बाद आप मिनिमम पेलेंड्रोम और मैक्सिमम पेलेंड्रोम स्ट्रिंग्स प्रिंट कर दो जैसे कैसे हुआ ये हमने लिखा रीड अ स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग रीड हो गई हमारी दिस और दो बार रीड हो गई अब इसने देख लिया ये वाली स्ट्रिंग पेलेंड्रोम है ये भी पेलेंड्रोम है और ये भी पेलेंड्रोम है तो उसने प्रिंट करा दिस इज पेलेंड्रोम दिस इज पेलेंड्रोम एंड दिस इज पेलेंड्रोम लास्ट में इसने प्रिंट करा इसकी ये मिनिमम पेलेंड्रोम है और ये मैक्सिमम पेलेंड्रोम है सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा है रीड अ स्ट्रिंग ये दो बार स्ट्रिंग रीड हुई अब इसमें कोई भी पेलेंड्रोम नहीं है तो सिंपली गिव इन स्ट्रिंग हैज नो पेलेंड्रोम दिस मतलब कि हमारा इस पोर्शन में तो बस स्पेस निकल रही है यहाँ पे हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं और पेलेंड्रोम वर्ड्स निकाल रहे हैं यहाँ पे हम पेलेंड्रोम वर्ड्स प्रिंट कराने के साथ साथ उनके मिनिमम और मैक्सिमम निकाल कर यहाँ पर प्रिंट कर ले रहे हैं आई होप कि आज के सेशंस के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम थे यू हैव अंडरस्टूड देम वेल एंड विल बी प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर प्रोग्राम्स बिकॉज एज यू नो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट इसलिए प्लीज प्लीज प्रैक्टिस करिए आप और प्रोग्राम्स एंड गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक्स एंड सजेशंस इफ दे इफ आई नीड टू इम्प्रूव थैंक यू लेट्स मीट इन द नेक्स्ट कोर्स बाय एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड प्लेइंग विथ सी टाटा